，怎么样？我的真正教有没有美味天仙？嘿嘿，嗯，好、嗯嗯啊，你让我看一下你的，是不是真的像你说的那么帅？我来比一下，谁最好看？这怎么比得出来？做对比，难道不要在完全相同的条件下，相同灯光，同一个摄影师，同一个地点，才能得出正确的结论？要这么严谨吗？要的。所以，我们什么时候一起去拍证件照？这就算是求婚了？当然啦，都这么明显了。我就想请问你，这到底哪里明显了啊？<笑>所以你就这么轻易的答应他了？哎，你们不会已经领证了吧？怎么可能？哎呦，还好还好还好，我就说嘛，于老师不会是这么不靠谱的人。<笑>我们打算下周回去见家长，算是订婚。我是不是该开始给你策划婚礼了啊？是吧？这件事情必须好好策划策划。这个场地、嘉宾、婚纱，还有回礼。哎呦我的天哪！我现在想想，我头都大了。哎，你们自己有没有什么想法啊？啊，想办什么形式的婚礼？啊，日子定在什么时候？这些其实都没想呢。时间的话，下部戏拍完。你下部戏一共就十二集。拍完也就一个多月，一个多月想策划一场婚礼，你到底有没有结过婚啊？哎，你们看看，这海南还是漂亮。我觉得在海南办婚礼也不错，保密性还强啊，对吧？就是这么多人去海南。兴师动众的多麻烦呢！阿姨，这个你不用担心，林姐都安排好了，组织安排有我们呢，保证把双方的亲朋好友安排的妥妥当当的。嗯，婚礼放在上海呢，倒是也可以，就是啊，保密性太差，是吧？那老家呢？亲家，你们有什么意见吗？我我们我们没主意，我们就是听于途和晶晶的。啊，对对对，听他们，听晶晶的。听晶晶的，那就没完没了了，一会儿一个主意。嗯，哎，小朱，我看那别的明星结婚呢，但凡有一点闪失，那就得上热搜啊！太隆重了，太简单了，都有人说。那回礼回的什么，那都得小心呐、啊。呃，那些嘉宾什么的，那都得你们把关了。阿姨，你放心吧。<笑>哎，小朱啊，我看你老叫我们家于途叫于老师，这是为什么呀？因为好几年前于老师教晶晶打游戏的时候，我们都是这么叫的，教习惯了。晶晶就是这么被于老师给拐走的。他没有跟你们说吗？哟，儿子啊，你还有这个本事呢，<笑>于老师。你们今后的女儿啊，可不能这么好被骗。嗯，阿姨，那不会，得先打得过他爸我才行。<笑>你那时候都五六十老头子了，你还跟年轻人打？八十岁，我也能五连绝食，行不行？吹牛吧你！吹牛！于老师，<笑>我得开车送晶晶回去组了。那我先去上海拿东西，回头再去横店找你们会合。好。你看看，这快过年了，还接了个戏，以后结婚了可得顾顾家啊。哎，没事，晶晶。
，你尽管忙你的。这余图在家呢，他能自己照顾好自己。你要是想拍你就拍，不想拍了就在家休息啊！你不用管他，真的不用管。<笑>妈，你以前不是这么跟我说的啊？我以前怎么跟你说的？啊不不不，你妈跟我说过。<笑>你看看，就听晶晶的。<笑>你好，先听你的。原来阿姨对儿媳妇的要求就是会照顾好你呀、啊。可惜她一看见你了，就忘记自己的初衷了，太不坚定了。不过叔叔和阿姨对女婿什么要求啊？长得帅就行了吧。那我一出生就赢了。懒得理你。哎，又有火箭发射成功了，在太原发射场。前几天好像也有火箭在酒泉发射成功。对，今天发的应该是科学二十号。嗯。你怎么知道那么清楚啊？因为我关注了好多你们行业的公众号呀。像中国航天啊、上海航天啊等等，还有你们单位的公众号，我是不是一个非常合格的航天家属啦？比我关注的还多，必须是了。那你有没有关注娱乐圈的公众号呀？啊？<笑>对不起，我失职了。来，现在关注一下。这种不自觉的关注我才不想。而且最近我有一个爱情电视剧要上，哎，算了算了，要是到时候公众号截图一些男女主角亲密互动的话，有人看了不高兴就不好了。你那个也算爱情电视剧啊？开头就分手了，后面说的不是女主角的事业吗？嗯。哦，对哦，我忘了你看过剧本了。草率了吧？不过晶晶，你接戏不用考虑我，真的，我没事儿。嗯，知道了，我不会刻意避开亲密戏什么的，一切看剧本。哼，不过嘴上说着不介意，每次把剧本拿过去仔细研究的，不知道是谁。啊，于图，哎，我刚刚翻到你们单位的公众号，发现了这个。我的婚礼也要这么办！啊！<笑>